Канто. Если вы до сих пор ничего про него не знаете, значит куда-то не туда смотрите. Новые блокчейны не прекращают наполнять рынок и пока что нет критической массы, поскольку есть еще чем вас удивить. Канто – это блокчейн уровня 1, созданный для того, чтобы вернуть DeFi облик, который был изначально задуман. Благодаря посттрадиционному финансовому движению новые системы станут доступными, прозрачными, децентрализированными и бесплатными. Как заявляет команда в статье Аканта, он созданный слабо организованным коллективом создателей сети, предоставляет собой новое общественное достояние, основанная на бесплатной общественной инфраструктуре. Есть три базовых столпа, на которых держится любая современная экосистема DeFi. Децентрализированные биржи DEX, рынки кредитирования и децентрализированная расчетная единица, то есть стейблкоин. По мере роста экосистемы каждый базовый примитив принял одно и то же решение – запустить токен управляющего протокола, ценность которого заключается в его способности получать доход от будущих пользователей. Очень интересный пример привел проект, когда сравнивал свой подход к устоявшимся. Дело в том, что Канта хочет сделать всю эту инфраструктуру бесплатной или, правильно сказать, общедоступной. Если старые типы инфраструктур – это платная почасовая парковка с оплатой ренты, то альтернатива Канта – это бесплатная парковка на городской улице. Давайте разберем, что это значит на практике. К примеру, для децентрализированной биржи Канта – Протокол не может быть обновлен и всегда останется неуправляемым. Он будет работать на Канта вечно, без возможности запуска токена или введения дополнительных комиссий с течением времени. А это значит, никто и никак не сможет изменить установку общей доступности в пользу прибыли. Запущенный в августе 2022 года, Канта – это относительно новый блокчейн на основе Космос, совместный с виртуальной машиной Ethereum MVM, а значит для взаимодействия с блокчейном подойдет любой кошелек, совместимый с Ethereum. Но, конечно, разработчиков не оставили без хлеба. Никто не говорит, что все труды должны быть бесплатны. Ведь такой является только инфраструктура для создателей и пользователей. Новшество, которое приносит проект на рынок, это Contract Secured Revenue. С его помощью создатели смарт-контрактов смогут получить часть комиссии за транзакции, которые будут генерировать пользователи в контексте их проектов. Чтобы получать комиссии CSR, вы должны зарегистрировать свои контракты в смарт-контракте CSR Turnstyle, развернутом в основной сети Канта. После регистрации контракта вы получите NFT, предоставляющий право требовать доход от контракта на нужный вам адрес. Сейчас экосистема Канта имеет 190 миллионов долларов Total Value Locked, это учитывая, что в экосистеме работает несколько приложений. Кроме того, сектор NFT, который только начал активно набирать обороты. Его статистика объема торговли NFT начала соответствовать той, что наблюдается на некоторых торговых площадках NFT на основе Ethereum. Давайте перейдем на сайт Канта. На сайте нас встречают 5 разделов, которые так и пронумерованы. Most, Staking, LP Interface, Landing и Управление. Вы можете перевести USDC, USDT или VTH из Ethereum в блокчейн Канта, используя систему двойного моста в первом пункте. Для этого нужно подключить кошелек, к примеру, Metamask. Сделав это, вы увидите уведомление по центру сверху, что, пожалуйста, сгенерируйте открытый ключ перед соединением активов. Чтобы сгенерировать открытый ключ, у вас должно быть не менее 0,5 канта или 1 сотая ЕТХ в основной сети. Именно для этого нужно использовать мост. Это понадобится, чтобы иметь возможность взаимодействовать с экосистемой. Кроме того, нужно добавить сеть. Сделать это проще, перейдя в любой из разделов на сайте и нажав еще раз подключить кошелек. Затем сайт сам спросит подтверждение о смене сети и просто переключит вас. В экосистеме есть удобная DEX. Slingshot – это децентрализированная биржа, которая поддерживает сделки на L1 и L2, включая Arbitrum, BNB Chain и Kanto. Удобный пользовательский интерфейс позволяет легко торговать в Kanto по мере необходимости. Например, если вы перевели USDC в Kanto через Synap, а затем хотите обменять этот USDC на Kanto для предстоящего сейла NFT на Alta. Кстати о нем. Alta – это NFT Marketplace, также один из продуктов экосистемы Канта. Хотела бы я упомянуть команду, но те работают в духе времен биткоина и поэтому не привлекают к себе внимания. 
сохраняя анонимность в лучших традициях децентрализации. И вообще цель, что они ставят, их подход к DAO пропитан аутентичностью децентрализации. У проекта даже нет зарегистрированной компании ни в одной юрисдикции, нет утвержденного логотипа и вторичных аспектов, с которыми приходят на рынок другие проекты. Токен проекта уже запущен, и поэтому перейдем на CoinMarketCap, чтобы посмотреть ключевые показатели. Total Supply заявлен на CoinMarketCap в размере 1 миллиарда токенов. В циркуляции уже 423 миллиона токенов. Market Cap 207 миллионов долларов. Сейчас токен стоит 48 центов. Видно, что совсем недавно он обновил свой all-time high до 76 центов при all-time low 0.02 доллара. Я не буду разбирать экономику или смотреть распределение, поскольку эта информация сейчас не сильно важна для потенциальных инвесторов. И те, кто захочет инвестировать, и так будут делать собственный ресерч. Важно понимать, что не стоит спешить, и это видео ознакомительное, а не финансовый совет. Я, как и вы, наблюдая за трендовыми проектами и пытаюсь понять, как они таковыми стали. Ну и делюсь информацией с вами. Однозначно стоит продолжать следить за проектом, подписаться на их твиттер и по желанию потестить работу блокчейна. Пишите в комментариях, как вам новый блокчейн, а мы встретимся в новых видео на канале Blondie Chain.